உலக தமிழ் மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் என்ன நேயர்களே கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியிலே நாம் எண்பத்தி ஒன்றாவது பகுதியை நெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் பகுதி எண்பத்தி ஒன்று வக்கரம் பெற்ற சனி திசை ஒரு இளைஞருக்கு நடந்து அந்த திசை முழுவதும் அவர் எடுத்த காரியங்களில் முன்னோக்கி செல்லாமல் பின்னோக்கி சென்றது ஏன் அவர் எடுத்த படிப்பை முடிக்க முடியாமல் போனது ஏன் அவருடைய லக்னாதிபதி நிலைப்பாடுகள் எவ்வாறு இருந்தது ஏன் அவருடைய தாயார் ஜெர்மனியிலிருந்து நமது இலங்கை தமிழ் சகோதரி ஒருவர் அவருடைய கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் கேட்டிருந்ததுனால அவசர கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியாக இதை நாளை நாளை மறுநாள் போடலான்னு இருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஜாதகத்தில் லக்னம் எப்படி கெடும் லக்னாதிபதி எப்படி கெடும் ராசி எப்படி கெடும் ராசி அதிபதி எப்படி கெட்டது இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஜாதகம் அதுதான் இன்றைய தலைப்பு சரிங்களா வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பையன் இருபது எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல பிறந்து நாலு மணி பதினாறு நிமிஷம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெர்மனியில் அது வெஸ்ட் ஜெர்மனி இதில் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரெக்டாக அந்த டேட்டெல்லாம் நீங்கள் போடணும் ஜெர்மனி வெஸ்ட் ஜெர்மனின்னு போடணும் அதே மாதிரி பீல்ஃபீல்டு ஏன்னா இந்த இதெல்லாம் இந்த அச்சாம்சம் ரேகாம்சம்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும் வருங்கால ஜோதிடர்களே இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி இவருடைய லக்கணம் கடக லக்கணம்னு தீர்மானித்து கடக லக்கணத்துக்கு அதிபதியாகிய சந்திரன் கேதுவின் சேர்க்கை பெற்று எட்டாம் இடத்தில் கெடுவது ஒரு குழம்பிய மனமுடையவர் முடிவு எடுக்க முடியாதவர் கேது சந்திரன் சேர்ந்து அந்த 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 வீடு கொடுத்த கிரகத்தினுடைய திசையோ அல்லது அந்த ஏழாம் பாபாதிபதி திசை சனி திசை வக்கரமாயி நடந்திருக்கு இவ பாவக சக்கரத்தில் இவருக்கு கேது சந்திரன் மீன ராசியில் இருந்தாலும் கேது சந்திரன் சேர்க்கை என்பது கண்டிப்பாக மாறாது அதே மாதிரி இவருடைய ஜாதக அடிப்படையில் ஏழாம் பாபாதிபதி ஆகிய ஏழுக்குடையவன் யார் ஏழுக்குடையவன் சனி வக்ரம் அந்த ஏழுக்குடையவன் வக்கரமாயி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சிலிருந்து பத்தொம்பது வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் முடிஞ்சு அடுத்தது பத்தொன்பதாவது வருஷம் இவங்களுக்கு அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஆதங்கம் என்ன அப்படின்னா நிறைய ஜோதிடர்கள் இந்த ஜாதகத்தை சொல்லி பயமுறுத்தி இருக்கிறார்கள் ஏன் பயமுறுத்தினார்கள் நீங்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும் சோதனம் என்றால் என்ன வாழ்வியலுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டும் ஒரு அமைப்பாகும் அதே மாதிரி ஒரு மெத்தடு முறையாகும் ஒரு ஜாதகனுடைய லக்கணம் என்பது அவனுக்கு லக்கண சுத்தம் இந்த பையனை எப்படி வேணாலும் டியூன் பண்ணலாம் கவலைப்படாதீங்க இப்போ எனக்கு லக்னாதிபதி தான் வக்கரம் ஆனால் லக்கணம் சுத்தமாக இருக்குது புரியுதுங்களா அப்போ லக்கணம் வந்து எதையுமே அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தயார் அந்த பையனுக்கு லக்னாதிபதி கேதுவோடு சேர்ந்துருச்சு சந்திரன் கேது சேர்க்கை அதனால் சுயமாய் தனியாய் முடிவு எடுக்க இயலவில்லை ஏழாம் பாபாதிபதி யார் அடுத்தது ஏழுக்குடையவனுடைய திசை நடந்துட்டுருக்கு ஏழுக்குடையவன் சனி திசை சனி ரெட்ரோக்ரேட் வக்கரமாகி ஒன்பதாம் பாவகத்திலிருந்து ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து வரக்கூடிய எந்த விதமான எசன்ஸ் அப்பா மூலம் கிடைக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் தகப்பன் தானே அறிவுரை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை தாயிர் சிறந்தரும் கோவிலும் இல்லை அந்த தந்தையாருடைய ஃபுல் சப்போர்ட் அவருக்கு கிடைக்கல லக்னாதிபதி எட்டாம் இடத்துக்கு போயாச்சு சரிங்களா அந்த பத்தம் பத்தொம்பது வருஷம் சனி திசை நடக்கும்பொழுது ஜாதக இருக்கு இன்னும் பிற கிரக அமைப்புகள்லாம் சரியில்லாதனால அவருக்கு வந்து அது ஒரு மேன்மையான பலனை கொடுக்கவில்லை அந்த சனி வந்து புதனுடைய சாரம் பெற்று புதனும் நிறையாதிபதியாக இருந்து ரெண்டாம் இடத்துல அவர் முறையான கல்வி எடுத்து படிக்க முடியாமல் போச்சு பட் ஏரோ நாட்டிகள்லாம் படிக்கலாம்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அவரும் வந்து ராக்கெட் ஏவுதளம் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு படிச்சுருக்கிறாரு முடிக்க முடியல இவருக்கு ஜோதிடர்கள் வந்து இவன் ஜாதகத்தை கை விட்டாங்க அவங்களுடைய ஸ்பீச்சை தான் கை விட் நான் என்ன சொல்கிறேன் கிரகங்கள் கைவிடவில்லை நீங்கள் சரியானபடி அவரை வழிநடத்தவில்லை அடுத்து வரக்கூடிய திசை எப்படி வழி நடத்தும் அந்த புதன் திசையில் அவர் மீண்டும் மனிதனாகி அவர் எழுந்து நின்று தன்னுடைய செயல்பாடுகளை சிறப்பாக்கி கொள்வது எப்படி ரெட்ரோக்ராட் வக்ரம் பெற்ற கிரகத்தினுடைய மர்மம் என்ன வக்ரம் பெற்ற பாவாதிபதியினுடைய மர்மம் என்ன விளக்கமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு லக்கணம் கடக லக்கணம் இந்த பாவகத்துக்கு லக்கணத்துக்கு மூன்றாம் பாவாதிபதி புதன் பனிரெண்டாம் பாவாதிபதி புதன் இது ரெட்ரோக்ராட் ஆச்சுன்னா வக்ரம் ஆச்சுன்னா 
நல்ல பலனை கொடுக்கும் சரிங்களா ஏழாம் பாவாதிபதி வக்கரமாயி நன்மை பலன் நல்ல பலனை எனக்கு கொடுக்கல அதே நேரத்தில் எட்டாம் பாவாதிபதி வக்கரமானதுனால இவருக்கு பெரிய இழப்பீடுகள் நடக்கல சொல்லப்பட்டது நோய் நுடைகள் கணையத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நல்ல மருத்துவரை பாருங்க பொதுவாக அவங்க ஜாதகத்துக்கு ஆறாம் பாவாதிபதி குரு குரு கணையத்தை குறிக்கக்கூடிய பிளானட்டு அது வந்து இங்கே வக்கரமாயி நீசமாயிச்சு அதில் ஏதாவது பலவீனங்கள் இருக்கும் அது நீங்கள் டாக்டர் பாருங்கள் கணையம் பற்றிய கேள்வி குருவோட புத்தி ஓடிட்டு இருந்தது சரிங்களா அதே மாதிரி சுக்கரனுடைய அந்தரம் சுக்கரன் அப்படிங்கிறது அவருடைய கரியரில் மூன்றாம் பாவகத்தை பிரிக்கிறது மீண்டும் எழுந்திருப்பானா என் மகன் மீண்டு வருவானா என்று கேட்டீர்கள் முப்பத்தொன்று பத்துக்கு மேலே அவர் மீண்டு வருவார் ஏன்னா மூணு பன்னெண்டு குடையவன் வக்கரமாக இருந்தால் அது நல்லது எப்படி வந்து மூணு பன்னெண்டு குடையவன் நல்ல நிலைமையில் இருந்தால் விரையும் விரயமாகுதுன்னு சொல்கிறோமோ இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா எட்டு குடையவன் ஆறிலிருந்து திசை நடந்திருந்தனா ராஜயோகம் எட்டு குடையனே ஒன்பதாம் இடத்துக்கு போச்சுன்னா தகப்பனாரிலேருந்து சப்போர்ட் இல்லை இதுதான் இந்த ஜாதகத்தில் வரக்கூடிய அடுத்து வரக்கூடிய புதன் திசை மூணு பன்னெண்டு குடையவன் அது வக்கரமாய் இருப்பதால் அந்த ஜாதகருக்கு அவர் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாம் வெற்றியை கொடுக்கும் முயற்சி எடுக்க கொடுக்கக்கூடிய முயற்சி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் அவருக்கு அவர் ட்ரெயினை பண்ணணும் ஒரு முறை என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்க மகனிடம் நான் பேசுகிறேன் அடுத்தது ரேஷ்மா பதினஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு லவ் மேரேஜா அரேஞ்சு மேரேஜா நீங்கள் நிறைய கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருக்கிறீங்க காதல் திருமணமா இருபத்தோரு வயசு கேட்ட கேள்வி கரெக்டு அதனால நம்ம பதிவை போடுறோம் காதல் திருமணமா ஏற்கனவே ரேஷ்மாவோட கேள்வி நான் பார்த்து ஞாபகம் இருக்கு ஒரு கேள்வி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருங்க சார் பதினஞ்சாம் தேதி ஒன்னாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எயிட் டுவெண்ட்டி கேரளா காதல் திருமணம்னா ஏழு அஞ்சு ஒன்னா சேர்ந்துருக்கணும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஒன்று அஞ்சு ஏழாம் இடம் தொடர்பில் இருக்கணும் கேரளாவில் திருவனந்தபுரமா திருவனந்தபுரம் மட்டும் இந்த சாஃப்ட்வேரில் கேரளாவில் இருக்காது தமிழ்நாட்டோட இருக்கும் கும்பராசி கோடியை ரூபாயில் போக போட போறீங்க அப்படிலாம் நம்ம வீடியோ எல்லாம் போட மாட்டோம் அதே மாதிரி இது நடந்தே தீரும் அப்படிங்கறதுலாம் இல்ல பாருங்க இங்க கேட்ட கேள்விக்கு லாஜிக் இருக்கான்னு பாப்போம் ஏழாம் பாவாதிபதி ஐந்தாம் பாவாதிபதி இப்ப தானே சொன்னேன் ஏழு அஞ்சு கூடிய ஒன்னா சேர்ந்திருந்த காதல் திருமணம் இதுதான் நமக்கு ஜோசியம் அழகாக நம்ம அனலைஸ் பாருங்க ஏழு குடையவன் ஐந்தாம் பாவாதிபதி சுக்கரன் ஏழு குடையவன் சந்திரன் ஐந்து இவங்க ஜாதகத்தில் நான் ஏற்கனவே எடுத்து பார்த்துட்டலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சாஸ்திரி சாஸ்திரம் படித்தவர் நேரகாலம் யாருக்கு அவங்களுக்கு வருதோ அப்போ தான் அதை ஓப்பன் பண்ண முடியும் சும்மா நம்ம வீட்டில் உட்காந்து இதெல்லாம் வந்து இது ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து இந்த வீடியோ போடல ஏன்னா இது வந்து சென்சிட்டிவ் ரெண்டாவது பாசிட்டிவ் ரெண்டாவது அதுக்கடுத்து இந்தியன் பராசர மெத்தட் எந்த அளவுக்கு அப்ளை ஆகுது பாருங்கள் ஏழு அஞ்சு லக்கணத்தில் லவ் மேரேஜ் எந்த ஃபீல்டு நல்ல ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் சார் வேலைக்கு வேலைக்கு மட்டுங்க நம்மளாம் ஜோதிடத்தில் இந்த ஃபீல்டுக்கு போங்கன்னா இது துணி கடைக்கு தான் போகணும் பத்து குடையவன் யார் சுக்கரன்னா துணி கடை அல்லது பியூட்டி பார்லர் அதெல்லாம் கரியர் தொழிலில் வருங்க ஐடியில் ஐடி படித்தவங்க எல்லா ஃபீல்ட்லையும் இருப்பாங்க சரியா இப்போ ராகு திசையில் கேது புத்தியில் குருவோட அந்தரம் குரு புதன் வீட்டில் புதன் வீட்டில் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்த சொல்லும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஐடி ஃபீல்டுக்கு போங்க நீங்கள் என்ன கேள்வி எழுதியிருக்கீங்க கேரளா வேலை எப்போது கிடைக்கும் வேலை இப்போ வந்து இந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிள்ளைர உங்களுக்கு வேலை வந்து கிடைக்கும் இருந்தாலும் லக்னாதிபதியினுடைய அந்த சனியினுடைய அந்தரம் வரும் அப்போ நீங்கள் போகலாம் அதுவும் இல்லைன்னா ராகு திசையில் கேது புத்தி முடிஞ்சு சுக்கரன் தான் பத்து குடையவன் அப்போ தான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் அது வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க கிடைச்ச வேலைக்கு போயிருங்க எந்த ஃபீல்டு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ சாஃப்ட்வேர் அல்லது பேங்கிங் எது குட் ஆப்ஷன்ஸ் 
சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது பேங்கிங்கை விட சாஃப்ட்வேருக்கு போங்க அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் ஏன்னா உங்கள் ஜாதகம் தர்ம கர்மாதிபதி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால் வந்து பேங்கில் கொடுப்பானா சாமி பேங்கில் தான் கொடுக்க மாட்டாங்க பேங்கில் போய் காலையிலேருந்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நைட்டு ஒம்பது பத்து மணி ஆகும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னால் வெ பேங்கு கிடையாது ரெண்டாவது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் வெளிநாட்டு வேலை வெளிநாட்டு நிறுவனம் ஆக ஒன்பது பத்து உங்களுக்கு லக்கணத்திலே இருக்குது சூரிய என்பதன் ஒன்னாக சேர்ந்துருக்கு படித்த சாஃப்ட்வேர் வேலைக்கு போங்க வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு லவ் மேரேஜுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இதில் நீங்களாக எனக்கு இது கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட்னு கேட்டுறீங்க மேரேஜான்னு கேட்டீங்க ஏன்னா அஞ்சு ஏழு பன்னெண்டில் இருக்குங்கிறீங்க பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கில்ல சாமி எல்லாமே லக்னத்தில் இருக்கு செக் பண்ணுங்க ரைட் அடுத்தது சார் கண்ணி லக்கணம் சிக்ஸ் தௌஸ் குரு டென்த்தில் சந்திரன் இருந்தால் யோகம் உண்டா அப்படிலாம் பதில் சொல்ல முடியாது சாமி டேட் ஆஃப் பர்த்து டைம் பிளேஸு கேள்வி நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் ஏழாம் இடத்தில் சனி எப்படிப்பட்ட வரன் அமையும் ஏழில் சனி ஏழில் சனி எப்படிப்பட்ட வரன் அதாவது ஏழில் சனி இருந்ததுன்னா சிக்கனமான வரன் அல்லது சற்றே பிரச்சனைக்குரிய கால தாமத திருமணம் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு குறைகள் குறைகள் என்றால் குணங்களில் கூட இருக்கலாம் நீங்கள் உடலில் அந்த காலத்தில் அங்க கிணங்கள் இப்போ வந்து உடல் ரீதியான நிறம் ரீதியான சரிங்களா படிப்பு ரீதியான ஏதாவது டெபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும்னு நான் அந்த வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீ ட்ரெண்டு ஸ்ரீ ட்ரெண்ட்ஸ் மை ஹஸ்பண்ட் மேஷ லக்கணம் ஏழில் சனி உச்ச வீட்டில் சனி ஐ வாஸ் நாட் மணி மைண்டட் அவங்க வந்து ஐ வாஸ் நாட் மணி மைண்டட் பிஃபோர் மேரேஜ் சொல்லியிருக்கிறாரு தட்ஸ் ஒய் ஐ மேரேஜ் ஹிம் மேரீட் ஹிம் ஹி ஹேட் நோ மணி டியூரிங் அண்ட் டில் நவ் நவ் ஐ ஆம் ஃபோர்ஸிங் ஹிம் டு ஏர்ன் வெல் பார்த்தீங்களா அதாவது இவங்களா சம்பாதிக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது ஏழாம் பாவகத்தில் சனி ஏதாவது ஒரு பலவீனத்தை கொடுக்குதுங்கிறத இந்த சகோதரியினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் உலக ரீச்சியர் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா அந்த லக்கணத்துக்கு பொதுவாக இந்த பெண் இருக்கு பாதகாதிபதியே ஏழில் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போதான் பாதகாதிபதியே பேசும் மேச லக்கணத்துக்கு பாதகாதிபதி ஆகிய சனி ஏழில் உச்சம் பெற்று எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறது அது தெரியல ஒன்று ராகு நட்சத்திரமா குரு நட்சத்திரமா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பாக்கியாதிபதி நட்சத்திரம் ராகு நட்சத்திரம் கொஞ்சம் பேராசைகள் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அது வந்து லக்னாதிபதி நட்சத்திரம் செவ்வாய் ஸ்டாராக இருந்ததுன்னா தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கும் வந்துடுவாங்க இதெல்லாம் சூட்சமமான விஷயங்கள் இது ஜாதகம் பார்க்கும்போது தான் சொல்ல முடியும் இதில் நம்ம பேசணும்னா உங்களுக்கு புரியாது ஆக சனி ஏழில் அதனுடைய வேலையை கணவனை அவர் அவரிடமிருந்து பணத்தை எதிர்பார்க்க முடியல எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எதிர்பார்ப்புகள் இந்த பெண்ணுக்கு இல்லாமல் தன்னுடைய செலவுக்கு தானே சம்பாதிக்க போகிறாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் இதெல்லாம் மாற்ற முடியாதுங்க இது அவங்களுடைய விதி அமைப்பு கோபிராஜ் லக்னத்தில் கிரகமும் இல்லை எந்த கிரகமும் பார்க்கல சார் அப்போ என்ன மாதிரி இருக்கும் லக்னத்தில் கிரகம் இல்லை நல்ல கேள்வி இது லக்னத்தில் எந்த கோவம் இல்லை அந்த ஜாதகர் டோட்டலாக அவர் வந்து அவர்னால எந்த பிரச்சனையும் இந்த பூமிக்கு எந்த பார்வமும் கிடையாது அவர்னால் அவர் குடும்பத்துக்கோ அல்லது உறவினர்களுக்கோ நண்பர்களுக்கோ எந்த இடத்துலையும் இல்லை அவர் வேலை உண்டு விட்டு உண்டுன்னு போயிட்டு இருப்பார் இப்போ எனக்கெல்லாம் லக்கணத்தில் எந்த கோலும் கிடையாது எத்தனையோ ஜோதிட எத்தனையோ வீடியோக்கள் எதையும் விமர்சனம் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அது எனக்கு தேவையில்லாத வேலை ஆர்கியூமெண்ட்டு பண்ணுறது இல்லை நான் தான் உயர்ந்த ஆள் வசதின்னு சொல்கிறது இல்லை மற்ற ஆள்லாம் மட்டம்னு சொல்கிறது இல்லை அப்போ லக்கணத்தில் எந்த கோலும் இல்லைன்னா அந்த ஜாதகனால் அந்த சமுதாயத்துக்கு எந்த கேடும் கிடையாது அந்த லக்னாதிபதி எங்கே இருக்குது அதுவுமே எனக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு போயிடுச்சு டெட்லைன் ஆக டோட்டலாக என்னால் உங்களுக்கு இடையூறு கிடையாது தவறான வழிகாட்டுதல் கிடையாது தவறான கைடன்ஸ் இல்லை ஆக முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கு லக்கணம்லாம் எந்த கிரகமும் இல்லையோ அவர்னால யாருக்கும் இடையூறு இல்லை அதே லக்னாதிபதியும் எது லக்கணத்தை யாருமே பார்க்கல பிரச்சனையும் இல்லை பார்க்க வேண்டாம் யாராவது பார்த்தா தானே பிரச்சனை சனி பார்த்தா பேராசை அதே மாதிரி வந்துட்டு செவ்வா பார்த்தனா முரண்பாடு அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற கிரகங்கள் நிலத்தி இப்போ சந்திரனுடைய பார்வை குழப்பம் அல்லது முடிவெடுக்க முடியாத சூழல் சந்திரனுடைய பார்வை உங்கள் லக்கணத்தை பார்த்தா லக்கணத்துக்கு நேர் ஏழு இப்போ தனுசு லக்கணம் ஏழில் சந்திரன்னா சந்திரன் பார்க்கணும் கன்ஃபியூஸ் 
அது வளர்பிர சந்திரன் தேவிர சந்திரன் இவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கு பார்க்காம இருக்கிறது பிரச்சனை இல்லை சார் ரஜு தட்டினால் மரணமா ஓர் ஆய்வு நான் கும்பம் அவிட்டம் கேள் துளம் திருவாதிரை சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரஜு வந்து எப்படி சார் தட்டும் தட்டுறத பத்தியே நான் கவலைப்படாமல தட்டாததை பத்தி கேட்கறீங்க கேள்வி அவிட்டங்கிறது செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரம் மிருக சிறிடம் சித்திரை அவிட்டம் சிரசரஜு தலைமை தாங்கும் நிலையில் போட்டிகள் வரலாம் சண்டை சச்சரவுகள் வரலாம் திருவாதிரை கழுத்து ரஜு பெண் சுவாதி சதயம் திருவாதிரை இந்த பக்கம் ரோஹிணி அதே மாதிரி திருவோணம் அஸ்தம் இந்த சுதந்திரமான அந்த ரெண்டு நட்சத்திரங்களும் சந்திக்கும் பொழுது பேச்சு சுதந்திரம் ரெண்டு பேருமே லூஸ் டாக் பண்ணிடுவாங்க அல்லது பேச்சுனால ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வரலாம் அதனால வந்து பிரச்சனை வரலாங்கிறத எனக்கு கிடைத்த செய்தி என்னுடைய அனுபவத்தில் அவங்கெல்லாம் அப்படிதான் இருக்காங்க அதனால ரச்சு தட்டினால் மரணமாங்கிற வார்த்தைக்கே வேலை இல்லை அடுத்தது அஸ்ட்ரோ கொஸ்டின் ஆன்சர் அறுபத்தி ஆறு கிருஷ்ணவேணி ஐயா மேஷம் பரணி இருபத்தி ஏழு எட்டு தொண்ணூத்தி நாலு தனுசு பூராடம் அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று லவ் மேரேஜ் பண்ணலாமா பண்ணலாம்னு தான் ஏற்கனவே சொன்னோம் ஏற்கனவே லவ் மேரேஜ் பண்ண லவ் பண்ணிட்டீங்க இனி அடுத்தது கல்யாணத்தை பண்ண வேண்டியதானே இதுக்கு போய் பொருத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த எந்த ஜோசியராக இருந்தாலும் என்னை தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தை பார்ப்பேன் ஏழு அஞ்சு ஒன்றா சேர்ந்துருக்கா லக்னாதிபதியும் ஏழு குடியவனும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கா லக்னாதிபதியும் குடும்பாதிபதியும் ஒன்றா சேர்ந்து ஏழு இருக்கா தானே கல்யாணம் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிற அமைப்புலாம் இருக்கு ஆராய்ச்சியில் அப்படி பண்ணும்போது பொருத்தம் எப்படி பார்ப்பாங்க ஜாதி எப்படி பார்ப்பாங்க அவங்க தான் விரும்பிட்டாங்களே விதியே தானே இதுக்கு போய் இது பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கேட்டீங்கன்னா உடனே அந்த ஜோசியர் என்ன பண்ணுவார் இம்மிடியா வந்து அந்த அட்டவணை எடுத்துருவார் கையில் அட்டவணை இருக்கு அட்டவணை எடுத்துட்டு என்ன நட்சத்திரம்னு கேட்பாரு இந்த நட்சத்திரத்துக்கு அட்டவணை பரட்டி எல்லாருமே சைக்காலஜிகளாக தான் சார் இது எதுக்கு மேட்ச் வராதுங்க ஏன் சார் ரச்சு தட்டுது பண்ண முடியாது அப்படின்னா என்ன சார் செய்யும் ஆனால் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தையா போயான்றுவாங்க ஏன் சொல்கிறாங்க இன்னாருக்கு இன்னார் யார் என்று தெரியாத காலகட்டத்திலே பொருத்தம் பார்க்க போகும் பொழுது அந்த நட்சத்திரத்தினுடைய குணாதிசயங்களை எடுத்து வைத்து கொண்டு அது ஏதாவது இந்த மனித குலத்திற்கு சீர்கள் ஏற்படலாம் சீரழிவுகள் ஏற்படலாம்ங்கிறதுனால சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நாம் நவீன கால ஜோதிடத்துக்கு உள்ளார வந்து ஜோதிட வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த இலக்கை நோக்கி வந்து கோள்களால் நம்ம மனிதர்களே அளக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நட்சத்திரத்தினால் அளக்கலை இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தினால இன்னொரு நட்சத்திரத்தை அளந்தது போக ஒன்பது கோள் வரிசைக்கு வந்துட்டோம் பன்னிரெண்டு பாவகங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி வரும்பொழுது தயவு செய்து நட்சத்திர பொருத்தம் எனக்கு என் மனைவிக்கும் பசுவும் புளியும் யோனி பொருத்தம் இல்லை சஷ்டாஷ்டக ராசி கல்யாணம் பண்ணி நல்லா தானே இருக்கும் தைரியமா இருப்பேன் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் உங்களை சொல்றேன் சோதனை முதல் நூல் தொண்ணூத்தி ஒண்ணு வருஷம் என்னாச்சு முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு சரிங்களா இதனால இன்னாருக்கு ரச்சு தட்டி மரணம் ஆயிடுச்சு இவங்க இந்த நட்சத்திரம் தானே சேர்த்து செஞ்சாங்கன்னு பாயிண்ட் 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 ஒன் பர்சன்ட் கூட இருக்காது எங்கேயாவது யாராவது விபத்தில் இறந்துருப்பாங்க அது ஏதாவது லவ் மேரேஜ் அல்லது பொருத்தம் பார்க்காம கல்யாணம் அது ஒன்று மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு நூறு இடத்துக்கு சொல்லியிருப்பீங்க ரைட் அடுத்தது தனுஸ்ரீ தனுஸ்ரீ டேட் ஆஃப் பர்த் கோபி நீட் எக்ஸாம் ஹை மார்க் அண்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்ட் டாக்டர் ஆகும் யோகம் உள்ளதா இந்த மாதிரி நல்ல கேள்வி கேட்கணும் டாக்டர் ஆகும் யோகம் தனுஸ்ரீ ஒன்று ஒன்று உலகமே கொண்டாடக்கூடிய நியூ இயரில் பிறந்திருக்கிறீங்க அதே மாதிரி நம்பர் ஒன் மார்க் எடுங்க நிரஞ்சன் மாதிரி தமிழ்நாட்டினுடைய நிரஞ்சன் எழுநூற்றி இருபதுக்கு எழுநூற்றி இருபது மார்க் வாங்கியிருக்கிறாரு நீங்கள் நம்ம மாவட்டத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க நேட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் லக்கணத்துக்கு பத்தாம் பாவாதிபதி சூரியன் குரு செவ்வாய் ராகு அதில் பத்தாம் பாவத்தில் ராகு ப்ளஸ் கேது இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா மருத்துவத்துறையில் சாதிப்பீங்க மீன லக்கணம் பத்தில் சூரியன் அரசு மருத்துவர் அதே பத்தில் சூரியன் 
கவர்மெண்ட் காலேஜே கிடைக்கும் பத்தாம் பாவாதிபதி லக்கணத்தை பார்த்துறது நீங்கள் என்ன டிசைட் பண்ணுறீங்களோ அதை அந்த கரியரில் சிறந்து விளங்குவீங்க சிம்ம ராசி சூரியன் அந்த ராசியாதிபதி பத்தில் இப்போ பார்த்தீங்களா லக்னாதிபதி அதாவது பத்து கூடியவன் லக்னத்தை பார்த்தால் இந்த பொண்ணு டாக்டரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி ராசியாதிபதியே பத்தாம் இடத்துல அவங்களே அந்த கரியரை செலக்ட் பண்ணி கைராசியான ஒரு வைத்தியராக வர்றாங்க செவ்வாய் வந்து பாக்கியாதிபதியாக இருக்கு அவங்க பிறந்த நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறது சுக்கரனுடைய ஸ்டார் அந்த சுக்கரனுமே வந்து செவ்வாயோட சேர்ந்திருக்கு இது எப்படி சுற்றி பார்த்தாலும் பயாலஜி குரூப்பில் நம்பர் ஒன் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டாக மார்க் எடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரி நீட்டில் எபோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐநூறு மார்க்குக்கு மேலே எடுக்கணும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தனஸ்ரீ நீங்கள் ஒரு நல்ல டாக்டர் ஆகி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை காதலில் மாட்டும் பொழுது இந்த ஆலயம் சுவாமிநாதனுடைய பே ஞாபகம் உங்களுக்கு வரணும் அவசியம் வருவீங்க அது மாதிரி வாக்கு பழித்து டாக்டருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிற நாமக்கல் மாணவிலாம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க அதே திருப்பூர்லாம் டாக்டர் ஆனவங்களாம் வந்துட்டு போயிட்டாங்க கார்த்திகேயன் எங்கே பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்லி டாக்டர் ஆனவங்களா இப்போ என்ன மாத்திரை சாப்பிட்டுருக்கீங்க சார் டயாபெட்டிக்கு எல்லாம் அனுப்பி விடுங்க சார்னு கேட்கும்போது எவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்போ ஒரு கிங் மேக்கராக நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ உங்களை வந்து நல்ல ஒரு மருத்துவராகிறதுக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் இந்த கிரகங்களை ஆய்வு செஞ்சு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே என்ன படிக்கலாங்கும் பொழுது மருத்துவத்துறையில் தொடர்பு படுத்தி இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள்லாம் நாளைக்கு டாக்டராக உருவாக்கும் பொழுது கைராசி மருத்துவராக வரும் பொழுது நீங்கள் வந்து என்னைய கையை தொட்டு பார்த்தாலே நோய் குணமாயிடும் ஆக என்ன படிக்கலாங்கிற பார்ட் ரொம்ப முக்கியம் அதை உலகமெங்கிலும் இருந்து வெறும் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் தான் இந்த வீடியோவை பார்த்துருக்குறாங்க அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக அதுவும் விதி தான் ஆக ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன் சும்மாவில் கிரகங்களை மை மக்களுக்கு காட்டி சோதர ஆர்வலர்கள் வருங்கால ஜோதிடர்கள் இதனுடைய லாஜிக்கை இந்நேரம் புரிஞ்சிருப்பாங்க பத்துக்குடையவன் குரு பத்தாம் இட லக்கணத்தை பார்த்து ராசிக்கு அதிபதி சூரியன் அதை பத்தாம் பாவகத்தில் இருந்து இருந்து பத்துக்குடையவனே வந்து நல்ல குருவாகவும் ப்ளஸ் சூரியன் தொடர்பாகவும் இது எல்லாம் சேர்ந்து வரும்போது மிகச்சிறந்த அற்புதமான உங்களுடைய கேள்வியே பாருங்கள் பத்துக்குடையவனுடைய அந்தரம் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு குரு அந்தரம் என்னுடைய கரியர் என்ன கரெக்டாக நல்ல டாக்டராக வருவீங்க சாமி வாழ்த்துக்கள் சார் அடுத்தது பாஸ்கர் அவர் என்ன கேட்டிருக்கிறாருன்னா விருச்சிக ராசி வித் தனுசு லக்கணம் அவர் லைஃப் எப்படி இருக்கும் சார் ஜாதகத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐ எம் ஆல்சோ ரேவதி ரைட் ஓகே எல்லாம் ஐயா கடகராசி ஆயில் நட்சத்திரம் ஒம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இப்போது கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா ஐயா ரைட் அரசு உத்தியோகமா அரசு உத்தியோகமா இப்போதான் ஒரு டாக்டரை உருவாக்கி இருக்கிறோம் நாம உருவாக்கல கிரகங்கள் நாம எல்லாம் வந்து பணியாளர்கள் ஜோதிடர்கள்லாம் பணி செய்யக்கூடியவர்கள் ரைட் ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அரவிந்த் ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு கேட்ட கேள்விக்கும் திசாபுத்தி அந்தரத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கான்னு பார்ப்போம் நாலு முப்பது அரசு சூரியன் கரெக்டாக சுக்கரனுடைய திசை ஓடிட்டு இருக்கு அவருக்கு ராகு அப்படிங்கக்கூடிய புத்தி போயிட்டு இருக்கு இந்த அந்தரம் அப்படிங்கிறது தான் ராகுனுடைய அந்தரம் ராகு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்கு அரசு உத்தியோகத்துக்கு உண்டான இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்காரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு ஆகுது சாமி இன்னும் காலங்கள் நிறைய இருக்கு டிராவல் பண்ணணும் இந்த ராகு எல்லாம் கிடந்து ஜாதக அடிப்படையில் பத்துக்குடையவன் ரெண்டு பத்தாம் பாவாதிபதி உச்சம் சூரியன் செவ்வாய் சந்திரன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த மாதிரி நான் அவங்க சொல்கிற இந்த இந்த காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய ஆட்சி பணியாளர் ஒரு ஐஏஎஸ் அது மாதிரியான படிப்புகளை எடுத்து படிக்கிறதுக்கு தகுதி உடைய ஜாதகம் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இப்போ ராகுனுடைய புத்தி போயிட்டு இருக்கு ராகுலாம் முடியணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய பச்சை கலர் கையெழுத்து போடக்கூடிய அந்த ரெண்டாம் பாவகம் வந்து உங்கள் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்குது 
அந்த சூரியனுடைய அமைப்பும் அதே க பத்து குடையவன் வந்து குருவும் அதில் உச்சம் பெற்று ரெண்டில் இருக்கும் பொழுது அப்போ உச்சம் பெற்ற உயர் பதிவு எது இந்திய ஆட்சி பணியாளர் ஐஏஎஸ் கலெக்டர் மாவட்ட ஆட்சியாளர் முடிஞ்சால் நீங்கள் நல்ல உங்களுக்கு நினைவாற்றல் ஜாஸ்தி உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே மைனஸ் லக்கணத்தில் சனி சோம்பேறித்தனம் சோம்பேறித்தனத்தை முதல்ல விட்டுருணும் அசால்ட்டுத்தனம் நினைவாற்றல் வந்து நிறைய இருக்குது நல்ல கால்குலேஷன் பண்ணி நல்லா படிக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் அந்த ரேஞ்செல்லாம் நீங்கள் எழுதி பாஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல கலெக்டராக வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்ம நேரில் சந்திப்போம் கார்த்திகேயன் நாம் சொல்லி அவர் குரூப் ஒன்று பாஸ் பண்ணார் சப் கலெக்டராகவும் மாறிட்டார் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம தொடர்பில் இருக்கிறார் ஆக இது மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதும் உங்களை வந்து உத்வேகப்படுத்துகிறதும் ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகங்களை வச்சுக்கிட்டு வேறு என்ன சும்மா எல்லாத்துக்கும் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க எல்லோரும் டாக்டர் ஆகிடுவீங்க எல்லோரும் எல்லோரும் போலீஸ் ஆகிடுவீங்க போங்க 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 காசை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜோசியம் இல்லை லாஜிக் இருக்கா எனக்கு எனக்கு குருமார்கள் கற்றுக் கொடுத்தது என்னுடைய முன்னோர்கள் எழுதி வைத்தது அதை என் அனுபவத்தில் கால் நூற்றாண்டுகள் நான் அதை உங்களிடமெல்லாம் வந்து ஆய்வு செய்தது அதன் அடிப்படையில் நான் ஒரு ரூட்டில் போயிட்டுருக்கேன் அந்த ரூட்டில் யாராவதெல்லாம் கிராஸ் ஆகினாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் சரியானபடி வழிகாட்டியிருக்கேன் அந்த வகையில் தான் ஒரு நூறு கேள்வி பதிலாத நிகழ்ச்சியில் உங்களை நாம் அதை வெளிப்படுத்தி வருங்கால ஜோதிடர்களை வளமாக்க வளமாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதும் தரமாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதும் எந்த பரிகாரம் நான் யாருக்கும் சொல்லவே இல்லையே எந்த பரிகாரையும் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணவே இல்லையே அதனால் வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் நல்ல அரசு இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காதல் திருமணமா ரேஷ்மா ஏழில் சனி எப்படிப்பட்ட வரன் அமைந்தது அவங்கெல்லாம் பழைய வீடியோ பார்த்து ஒத்துக்கிட்டாங்க டாக்டர் ஆகும் யோகம் அந்த பொண்ணுக்கெல்லாம் நல்ல விதமாக டாக்டர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாதகத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி அரசு உத்தியோகமாவுக்கு ஐஏஎஸ் வரைக்கும் வரலான்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய வாக்கு பழிக்கட்டும் என்றும் உங்களுடைய ஜோதிட வாழ்வியல் ஆலோசகராக பகுதி எண்பத்தி ரெண்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்